మంచిగున్నారా ముందుగల మీ అందరికి కొత్త సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు దినం జోర్దార్ ముచ్చట్లు పట్టుకొచ్చాయి నేను ఇవాళ కూడా మీకు జోర్దార్ ముచ్చట్లు పట్టుకొచ్చిన ఏందో ఎరికేనా మన తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉన్నారు కదా ఉత్తమ్ సార్ ఉత్తమ్ సార్ వాళ్ళు ఇంటామని పట్టుకొచ్చిన చూపిస్తా మీకు సరే నమస్తే అక్క నమస్తే మంచిగా ఉన్నారా మీకు కొత్త సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా మిమ్మల్ని కొత్త సంవత్సరంకు తీసుకొని వచ్చిన కదా ఇక్కడ నుంచి సురు చేద్దాం మీరు చిన్నప్పుడు కొత్త సంవత్సరం ఎట్లా జరుపుకున్నారు చిన్నప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి నేను హాస్టల్లోనే ఉన్నా అప్పుడు క్రిస్మస్ నుంచి మొదలయ్యేది క్రిస్మస్ క్యారల్స్ పాడడం కానీ అందరి ఇళ్ళలో అంటే హాస్టల్స్ డిఫరెంట్ హాస్టల్స్లలో పిల్లలు అందరం కలిసి సింపుల్గానే ఉండే మేము హాస్టల్లో ఉన్నాం కాబట్టి జస్ట్ విషింగ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ డే అంతే బొమ్మలు ఇచ్చుకునేదా గ్రీటింగ్ కార్డులు గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ చేసుకునేది అప్పుడు అందరం మరి ఎట్లా హాస్టల్లో ఉంటాం కదా అది ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్లో మాకు నేర్పించేది సో అన్ని డ్రాయింగ్లు అవి లేదా ఈ పూలయి బుక్లలో పెట్టి అతికి దాంతో డిజైన్లు అట్లా చేసి ఇచ్చేది మన టీచర్లకు ఫ్రెండ్స్కు సీనియర్లకు అంతే మీరు ఇంతకుముందు హాస్టల్లో ఉన్నామని చెప్పేసి అన్నారు కదా మీరు హాస్టల్లో ఉండేది ఎందుకున్నారు ఎందుకు మా అమ్మ నాన్న పెట్టిండ్రు ఉన్నా అమ్మ నాయన ఏం చేస్తుండే అమ్మ నాన్న ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో పని చేస్తుండి సో అన్ని ఎక్కడ పోస్టింగ్ అయినా ఇంకా అడవులు సో చిన్నప్పుడు చదివిన ఎక్కడ అమ్మ వాళ్ళు ఉంటే కానీ తర్వాత ప్రతి మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక్కడ నుంచి అక్కడి నుంచి పోతుంటే లాంగ్వేజెస్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కూడా తేడా ఉంటే మాట మాటి స్కూల్ బదలాయించాలి అందుకు అవన్నీ ఎందుకని అమ్మ ఒక స్కూల్ చూసిండే అందులోనే ఉండాలి నా పిల్లలు అని అమ్మ అనుకున్నది సో చిత్తూరులో ఒక స్కూల్లో హాస్టల్లో వేసింది అనమాట చిత్తూరులో చదువుకున్నారు అమ్మ ఇంట్లోనే ఉంటుండేనా అంటే ఇక మీకు ఈ బస్సులు ఆటోలు అట్లా ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఉండేది కావద్దు కావచ్చు చాలా మంచి ఎన్వైరాన్మెంట్లో వేసిండ్రు మా అమ్మ నాన్న దానికి నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటా అమ్మకు నాన్నకు మీరు ఎంతమంది మేము ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ముగ్గురు ఆడపిల్లలేనా మేము కూడా ముగ్గురు ఆడపిల్లలు వెరీ గుడ్ ఐమ్ హ్యాపీ పేర్లు ఏం పేర్లు నా పేరు పద్మావతి నా తర్వాత అమ్మాయి పేరు మాధవి దాని తర్వాత అమ్మాయి పేరు మేఘన మీరు ఇంట్లో పెద్ద ఎంతవరకు చదువుకున్నారు అంటే హాస్టల్ 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 పదో క్లాస్ వరకు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ నానమల్ల పోస్టింగ్ అయితే ఇంజనీరింగ్ అప్పుడు లోకల్ నాన్ లోకల్ ఏ యూనివర్సిటీలో చదివితే అక్కడే ఇంజనీరింగ్ రాదని ఉంటే నాన్న కడపల పోస్టింగ్ ఉండే సో కడపల చేసిన రెండేళ్ళు జూనియర్ కాలేజ్ దాని తర్వాత జేఎన్టీ ఇంజనీరింగ్ ఇంకా వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయింది ఆర్కిటెక్ చిత్తూరులో పదో తత్తి వరకు చదివిండ్రు కడపల రెండేళ్ళు చదివి ఇంటర్ రెండేళ్ళు చదివిండ్రు ఇక్కడ జేఎన్టీలో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసింది ఆర్కిటెక్చర్ బ్రాంచ్ సో ఐ మీన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇల్లు గీస్తా చూడు ఇల్లు బిల్డింగ్ లు గీస్తా డిజైన్ డిజైన్ చేస్తారు మరి మీరు పెద్ద కాలేజీలో చదువుకున్నారు కదా జేఎన్టీ అని దాంట్లో మీ సీనియర్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమైనా ర్యాగింగ్ చేసేదా ఫస్ట్ ఇయర్ ర్యాగింగ్ ఉండేది అంటే ర్యాగింగ్ కూడా మంచిగా చేస్తే ఇట్స్ లైక్ అన్ ఐస్ బ్రేకర్ అంటే కొత్తగా పోతే బెదురు బెదురు ఉంటారు సీనియర్స్ అందరూ మిమ్మల్ని మాట్లాడించడంలో కొన్ని భయాలు దూరం చేయడంలో వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ర్యాగింగ్ నేను కడప నుంచి వచ్చిన కదా అందరు నేను ఆంధ్ర భాష మాట్లాడతా అనుకున్నారు ఏడు చేసిన జూనియర్ కానీ కడప అంటాము సో ఇంకా నేను అటు దిక్కు ఆమెనే అనుకున్నారు సరే అది కొంచెం చూసినాక ఏదో తేడా ఉంది ఇది జాకెంజిల్ పోయి హిందీలో చెప్పు అంటారు తెలంగాణ భాషలు చెప్పు అంటారు ఇక ఇదంతా ప్ర అట్లా కొన్ని ఫన్నీ సందర్భాలు నాకు గుర్తున్నాయి ఇట్ వాస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్లీ ర్యాగింగ్ ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా చెప్పేది సీనియర్స్ జస్ట్ దట్ ఆ వన్ మంత్ తర్వాత ఏంది సీనియర్స్కు సెల్యూట్ చేయాలి అట్లా హార్మ్లెస్ ర్యాగింగ్ సో పోయేటప్పుడు అంత వాళ్ళు నిలబడితే అందరికి సెల్యూట్ చేసుకుంటే పోయేది ఆ నెల రోజులు అప్పటి దోస్తులు ఇప్పుడు ఎవరైనా కలుస్తారా మీకు ఈ మధ్యనే యాక్చువల్లీ ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయినాక మొన్న మొన్న కలిసిన అందరిని అంటే పెళ్లి అయ్యి అందరూ వాళ్ళ వృత్తులకి ఎక్కడ దేశం అంతా వెళ్ళిపోయిండ్రు అక్కడ ఇక్కడ పెద్ద చదువులకి సో మొన్న మొన్న కలిసిన కొందరు కొందరు గెట్ టుగెదర్ లాంటిది పెట్టుకున్నారా రీయూనియన్ దాకా చిత్తూరులో చదివిండ్రు కడపలో చదివిండ్రు జేఎన్టీలో చదివిండ్రు కదా మరి సార్ వాళ్ళది ఎక్కడ మీకు సార్ వాళ్ళు ఎట్లా పరిచయం అయిండ్రు సార్ నాన్న మా నాన్న మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉంటుండే చిన్నప్పుడు దోస్తులు డిగ్రీ దోస్తులు సో అంటే సార్ వాళ్ళ నాన్న కూడా ఫారెస్ట్ దాంట్లో పని చేసే సార్ నాన్న బిహెచ్ఎల్ లో ఉండి మా నాన్న ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా అప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాదే కదా అందరికీ
వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉండే మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉండే అట్లా అట్లా దోస్తానం ఇద్దరికి సో చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ మాకు ఆయనకి మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూసిండు నేను పుట్టినాక రెండు గంటలకు చూసినట్టు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మా నాన్న ఆయన నాన్నకే ఫోన్ చేసింది జిగిరి దోస్తుంది అండ్ విహెచ్ఎల్ నుంచి రావాలంటే రెండు గంటలు పడుతుంది నీ లోఫర్కి అవును సో మేము ఈయన ఉన్నాడో లేదో అప్పుడు తెలియదు కానీ చూసింటాడు అంటే ఎంతైనా మా ఇంట్లో తిరిగిన అమ్మాయిని మా ఇంట్లో ఆమె చేసుకోవాలని సార్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు అనిపించింది పుట్టినాకనే అనిపించింది వచ్చి యూనివర్సిటీ బార్ బార్ పోస్ట్ పోన్ చేస్తుడు కదా ఏదో ఒకటి అని ఎగ్జామ్ లు రెండు సార్లు పోస్ట్ పోన్ అయింది ఎగ్జామ్ డేట్ ఈగ ఎన్నిసార్లు నేను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకుపోయి లీవ్ లెటర్ అడుగుతా ఇదేంది టూ మంత్స్ అని వచ్చేసిండు వస్తే ఇంకా ఆ ముహూర్తం కూడా వెళ్ళింది అట్లనే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ అని అదొక సండే ఉండే అరే ఇక నేను మళ్ళీ పోస్ట్పోన్ అయింది సో సాటర్డే ఎగ్జామ్ ఉండే మండే ఎగ్జామ్ ఉండే ఇక నేను చేసుకున్నాను సండే పెళ్లి చేసుకుని తెల్లరే పెళ్లి కంటే ముందు రోజు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసి కాబట్టి <laughs> 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 మీరు చేసుకున్నప్పుడు సార్ పదవి ఏంటిది తను ఏడిసి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఆ యూనిఫామ్ వేసుకుని ఉంటారు చూడు వెనక ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ నేవీ నుంచి నేవీ నుంచి ఉంటారు ప్రెసిడెంట్ వెనక కనిపించారు ఇద్దరు ఎప్పుడు యూనిఫామ్ అవును అట్లా ఉండే తర్వాత ఇంకా మళ్ళా అదే రాష్ట్రపతి భవన్ లో కంట్రోలర్ గా పోయిండు తర్వాత ఇక రిజైన్ చేసి పాలిటిక్స్ లో దిగిన విమానాలు విమానాలు అంతకంటే ముందు ఎగిరిచ్చేది యాక్టివ్ ఫ్లైన్ పైలట్ గా ఉండేది ప్రెసిడెంట్ గారు మన సేనాకి అధిపతి కాబట్టి వారి రక్షణ కోసం టాప్ గైస్ ఫ్రమ్ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ నేవీ నుంచే ఖుద్ ప్రెసిడెంట్ చూస్ చేస్తారు ఐదుగురు ఐదుగురు సో అప్పటికి వాళ్ళు యాక్టివ్ ఫ్లయింగ్ లో ఉండాలి యాక్టివ్ పైలట్ కు ఉండాలి యాక్టివ్ కమాండర్ కు ఉండాలి నేవీలో కానీ యాక్టివ్ జనరల్ ఐ మీన్ ఆర్మీలో ఉండాలి క్యాప్టెన్ లాగా వాళ్ళని ఎంపిక చేస్తారు మరి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు కాబట్టి లెటర్లు అట్లాంటిది రాసేదా అప్పుడు ఇక సెటిల్ అయినాక తను అక్కడ పోస్టింగ్ ఉండే ఇక్కడ ఆదంపూర్ అని పంజాబ్లా నేను ఇక్కడ చదువుతున్నా సో అఫ్ కోర్స్ అప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ లెటర్సే కదా అఫ్ కోర్స్ రాసింది ఏం రాసారు నువ్వు చాలా ఇష్టం అని రాసింటారు మరి చేసింది చేసింది ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకెళ్ళిరా లేదు ఏది టైం ఏం ఉంటుంది పైలట్స్ కి అవన్నీ ఏం లేదు అట్లా ఏం లేదు చాలా సిన్సియర్ ఆఫీసర్ ఉండే ఉండాలి కానీ అవన్నీ అప్పుడు మాకు కూడా అట్లా ఏం లేకుండా ఎందుకంటే ఎప్పుడు తెలుసు కదా చిన్నప్పుడు నేను తెలుసు నేను సార్ కొంచెం అప్పుడు చాలా ఐడియాలాజికల్ గా ఉండేది మనము ఎక్కువ హంగు డంగు ఉండొద్దు పెళ్లికి అది ఇది అని జస్ట్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోని పెళ్లి చేసుకున్నాం పొద్దు ఆర్య సమాజ్ ఎందుకంటే మనకి ఇద్దరికి తెలుసు కామ్ గా చేసుకున్నాం అనుకొని సింపుల్ గా చేసుకున్నాం పెళ్లి సాయంత్రము కొందరికి ముఖ్యులకు డిన్నర్ ఇచ్చినాం అంతే అప్పుడు సార్ పని చేసినప్పుడు రాష్ట్రపతి ఎవరు మేడం అప్పుడు వెంకట్రామ తర్వాత శంకర్ దయాల్ శర్మ గారితో కూడా కొన్ని ఏళ్ళు పని చేసింది సార్ ఇప్పుడు జాబ్ వద్దు అనుకొని చెప్పేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన అప్పుడు మీరు ఏమన్నా చెప్పిండ్రా అంటే ఈ దీంట్లో ఉంటే మనకి ఇంత మంచి ఉన్నది కదా అందరు వస్తున్నారు అందరు వస్తున్నారు రెస్పెక్ట్ కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది కదా అరే ఉత్తమ్ ఇంత మంచి ఉద్యోగం ఉంది అని అందరు పెద్దలు చెప్పిండ్రు వదులుకోకు రాజకీయాలు అంత మంచిది కాదు అని మనకి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తుంటారు అంటుంటారు లేని కూడా ఎత్తిపోస్తా ఉంటారు కదా మేడం సార్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడే నేను దేశ సేవ బాగాలని ఎయిర్ ఫోర్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి చిన్నప్పుడే ఆయన ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే దేశ సేవ బాగా ఉంటుంది సార్ కి దేశానికి పోరాడాలి దేశ సేవలో పోవాలని ఆర్మీలోకి వెళ్ళిపోయి పెద్దగా అయినాక సరే ఇక పైలట్ యాక్చువల్ ఫ్లయింగ్ తక్కువైంది కదా ఈ వేరే పదవులకు వచ్చినాక యాక్టివ్ ఫ్లయింగ్ 
సరే సీనియారిటీ ఇందులో రాష్ట్రపతి భవన్లు ఉంటే ఐఎమ్ నాట్ అ పైలట్ కదా సార్ ఇక్కడ చేస్తున్నా అంటే ఇక మరి ప్రెసిడెంట్ గారేమో ఆయన నుండి వేరే పని చేయమన్నారు సో మరి ఇక్కడ ఉంటే ఇక మనం ఇంకా దేశానికి రియల్లీ సేవ చేస్తలేము కదా మళ్ళీ ప్రజలలో పోయి ఆ పాలసీస్లో కానీ మనం ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీని మంచిగా చేస్తే దేశం బాగుపడుతుంది అనే ఆలోచనతో మళ్ళీ సరే రాజకీయాలలో కన్నా పోదామని ఇట్లాంటి సేవ చేద్దామని త్రూ రాజకీయాలే కదమ్మా ఇక వేరే దిక్కు చేయలేము చేయలేరు అని అట్లా ఆలోచన వచ్చి ఇక నాకు చెప్పినప్పుడు నేను అన్న సరే నేనైతే ఆర్కిటెక్ట్ను నేను మా అమ్మ నాన్న చదివిచ్చిండ్రు ఐ కెన్ సపోర్ట్ యూ రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత సరే సార్ అనుకున్న విధానంతో వచ్చి చేసిండ్రు కానీ ఫస్ట్ టైం గెలిచిండ్రా ఓడిపోయిండ్రా ఓడిపోయినా అప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది అంటే సరే ఓటమి గెలుపు మనం నిర్ణయించుకోలేము బిఫోర్ కానీ అట్లీస్ట్ అందరికీ ఎవరైతే పోటీ చేస్తే అందరూ మేము గెలుస్తామనే ఆశతోనే ఉంటాం కదా ఆ రోజు న్యూస్ వచ్చింది మేము ఇంకా కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాం నాకు ఇంకా గుర్తుంది మేము మా కార్యకర్తలు అందరం ఏడ్చినాం అది చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ కానీ సరే ఇక వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినాం తర్వాత ఎప్పుడు గెలిచిండ్రు నైంటీ ఫోర్లో ఫస్ట్ టైం టికెట్ తీసుకొని వచ్చినాము నైంటీ నైన్ నుంచి ఇంకా వరుసగా గెలుచుకుంటేనే వస్తున్నారు సార్ అప్పుడు సార్ గెలిచినప్పుడు ఎవరిది నడుస్తుండే మేడం ఏ ప్రభుత్వం ఉండే అప్పుడు టీడీపీ పార్టీ వచ్చింది టీడీపీ పార్టీ సార్ ఏ పార్టీ నుంచి పోటీ కాంగ్రెస్ నుంచి కాంగ్రెస్ స్టార్టింగ్ నుంచి కాంగ్రెస్ లోనే ఉన్నారు మరి ఎందుకు అట్లా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ కి ఎందుకు సార్ అరే మనం కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీస్ మనకు టికెట్ ఇచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా రాజశేఖర్ రెడ్డి సార్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు తర్వాత వచ్చింది అప్పుడు సార్ గెలిచిండ్రా నైన్టీ నైన్ నుంచి వరుస గెలుచుకుంటారు గెలుచుకుంటూనే వచ్చిండ్రు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ నియోజకవర్గంలో గెలిచింది మేడం ఫస్ట్ పోటీ చేసింది కోదాళ్ళని ఓడిపోయినాం మళ్ళీ అక్కడ నుంచే పోటీ చేసినాం అక్కడ నుంచే మా వాళ్ళు అంతా పోయిన ఓటేసి ఇంక వదలలేదు మేము ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నామంటే మా కోదాడు హుజున్నారు ప్రజలకే మేము అది అనుకోవాలి అది ఇంకా అదే మా పుట్టినిల్లు అయిపోయింది అదే ఇక నేను ఆడబిడ్డని అయిపోయినా సారు ఆ నియోజకవర్గానికి ఒక కొడుకులాగా మిగిలిపోయింది వాళ్ళు అంతే ఆదరణతో ఇప్పటి వరకు కూడా సార్ మొన్న ఎలక్షన్ జరిగినది కూడా సార్ మీద ఉన్న అభిమానంతో నన్ను కూడా ఆడబిడ్డగా స్వీకరించి నన్ను కూడా గెలిపించి పంపించింది కోదాడు సార్ ఇప్పుడు హుజూర్నా నుంచి ఎమ్మెల్యే మీరు కోదాడ నుంచి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కదా మీరు ఇట్లా పోటీ చేసుడు ఫస్ట్ అసలు మీకు ఆ రోజు మరోలేని రోజు కావచ్చు కదా అఫ్కోర్స్ అండ్ యాక్చువల్లీ కాంగ్రెస్ ఇచ్చినాక కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇంత పెద్ద దెబ్బ దాకిందని ఒక షాక్ గెలిచి కూడా మేము అంత సంతోషపడలేదు నిజం కూడా చెప్తున్నామా రెండు నెలలు ఎంత బాధతో ఉన్నామంటే బయటకు వస్తే తెలిసి రిజల్ట్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇక్కడ రాలేదు మెజారిటీ అని తెలిసి చాలా బాధపడ్డాం సార్ సొంత గెలుపు అది ఒక క్షణంలో గెలిచినాం అనుకుని చూసుకున్నాం హ్యాపీగా ఉన్నాం అయిపోయింది కానీ చాలా బాధపడ్డాం మొన్నటి ఎలక్షన్ గెలిచి కూడా అరే తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియమ్మ పార్టీనే ఈ ప్రజలు తిరస్కరించడానికి చాలా బాధ అయింది ఆ బాధ అసలు చచ్చిపోయే వరకు మర్చిపోయేది లేదు మీ దాంట్లోకి వెళ్ళి అందరూ టీఆర్ఎస్ లకి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా వెళ్ళిపోయారు చాలా బాధ లేండి అది అందుకే అన్న ఒకప్పుడు పార్టీ నమ్ముకొని మొత్తం జీవితాలు జనరేషన్స్ ఉండేది ఓటమి గెలిపింది ప్రతి ఐదేళ్లకు వస్తుంది అది ఒక మనిషి జీవిత కాలంలో కానీ ఈ పార్టీలు మారడం అనేది ఎప్పుడు లేకుండే ఎంతో మజ్బూర్ అయ్యి ఎంతో ఇక వాడికి ఏం దిక్కు లేకుండానో ఏదో పోయే పరిస్థితి ఉండే కానీ ఈ మధ్యన అటు ఇటు ఊరు కూడా ఎక్కువైంది చాలా అవమానం అది మీరు స్టార్ట్ చేయడం కాంగ్రెస్ నుంచే స్టార్ట్ చేసిండ్రు కదా లైఫ్ లాంగ్ సూపర్ మేడం ఇక ఇప్పటి వరకు రాజకీయ జీవితం మొత్తం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడతా సరేమో బయటకు చూస్తే కొంచెం కోపంగా ఉంటాడు కదా మేడం మీతో ఎట్లుంటాడు అంటే మీరు వండి పెడతారా సార్ ఏమేమి ఇష్టం కదా తింటారు ఆగండి మేడం మనం సార్ కి ఇష్టమైన వంట గురించి మీరేమేమి చేస్తారో దాని గురించి మనం వంట రూమ్ లో మాట్లాడుకుందాం ఓకే నా కిచెన్ మస్తు చిన్నగా ఉన్నది 
మరి సామాన్ని బొగేలు పెద్ద పెద్ద బొగేలు లేవా ఎందుకు వాడు ఉన్నాయి నాలుగైదు దాంట్లో లోపల ఉన్నాయి దీని లోపల అయ్యో తెరు అది డబుల్ డోర్ మొత్తం తెరు అందులోనే అన్ని అబ్బా సామాన్ మొత్తం బయట కనబడుకుంటే అన్నిటికీ డోర్లు వేసుకున్నారు బీరు మంచిగా ఉంటాయి ఏ పోపి గింజలు మొత్తం అన్ని పోపు డబ్బా అంత మళ్ళీ ఊరుకూరికి అన్ని డబ్బాలు తెరిచి చూడకుండా మంచిగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఏం తింటాడు ఇష్టంగా సార్ కి ఇట్లా ఈ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ మోస్ట్లీ సాలెడ్స్ ఇష్టం సార్ కి ఏదన్నా కాంబినేషన్ తీసి చేసి పెడితే నేను చేసే మటన్ కర్రీ ఇష్టం సార్ కి బాగా తింటాడేమో కదా ఇష్టంగా తింటారు నేను ఇట్లా అన్ని కోసి స్టీమ్ చేసి కొంచెం ఉత్త ఉప్పు కారం వేస్తే వెజిటబుల్స్ తింటారు ఇప్పుడు మటన్ ఇష్టంగా తింటాడు కదా వారానికి ఒక్కసారి అన్న చేస్తారా మీరు ఇంట్లో వాటిలో మాకు టైం టేబుల్ ఉండదమ్మా ఏదో ఎప్పుడు ఉంటామో ఎప్పుడు లేవో అట్లా టైం టేబులే ఉండదు ఎప్పుడు ఎక్కడో దగ్గర పోతుంటాము చేస్తుంటాం కదా కానీ టైం దొరికినప్పుడు మాత్రం చేసి పెడతారు సడన్ గా అడిగితే చేసేస్తాం అట్లా అంత ప్లానింగ్ సడన్ గా ఆ రోజు ఉండి తినబోదైతే ఎవరన్నా వస్తే సడన్ గా అట్లా మీరు డిజైన్ ఇట్లా చేస్తా అని చెప్పిండ్రు కదా ఈ డోర్లు ఇట్లా మీరే పెట్టి మన్నారా ఇంకేమేమి చెప్పించిండ్రు ఏంటి ఇవన్నీ కొన్ని చూపిస్తారా పోదాం చాలా లేకుండా ఉన్నాయి ఇంట్లో చూపిస్తాం ఈ ఏరియా ఇల్లు పెట్టుకున్నాం కింద కూడా ఆఫీస్ ఇక్కడ ఇది లాస్ట్ టైం ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చినప్పుడు తీసిన ఫోటో ఇది ఇది మా ఆఫీస్ రూము ఇక్కడ విజిటర్స్ అక్కడ స్టాఫ్ ఇక్కడ సార్ ఆఫీస్ దీంట్లోనే కూర్చుంటాడా మేడం సార్ ఎయిటీ సిక్స్ లా ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇది ఎయిర్ ఫోర్స్ యూనిఫామ్ వేసుకొని ఇట్లా వేసుకొని ఫ్లైట్ నడపాలి ఆ యుద్ధ విమానాలు సో ఇది ఒక ఫ్లాగ్ ముందర ఒక విమానానికి కట్టి పంపుతారు ఎన్కి విమానం నుంచి వాళ్ళు షూట్ చేయాలి ఆ ఫ్లాగ్ ని పెద్ద బట్ట ఉంటుంది ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది అందులో సార్ కు రికార్డు ఉన్నది ఎయిర్ టు ఎయిర్ షూటింగ్ విమానం నుంచి వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా సో ఎంత బాగా టార్గెట్ షూటింగ్ లాగా అట్లా పెట్టి ఒక ఎక్సర్సైజ్ దాంట్లో ఈయన రికార్డ్ వస్తే ఈ పిక్చర్ దాని వాళ్ళ బాసెస్ వాళ్ళు అంత కలిసి సార్ ది ఇప్పుడు మీ మీ ఇంట్లో చూసిన ఫోటోలలో కూడా మా ఫేస్ మొత్తం మస్తు నీట్గా ఉన్నారు కదా మేడం కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు గడ్డం పెంచుకుంటా అంటారు గడ్డం రహస్యం ఏందా సార్ గడ్డంకి చాలా రహస్యం ఉంది లేదు సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చే వరకు గడ్డం పెట్టుకుంటా అని ఒకటి అనుకున్నారు సో దానివల్ల అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక పదవిలో ఉన్నారు సార్ ఒక పదవిలో ఉన్నారు కదా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇద్దరు డిస్కషన్ చేసుకుంటారా ఒకసారి ఏం రాము ఒకసారి ఏం బయటికి పోము ఇట్లా పోతూ రోజు మధ్యన కనిపించుకుంటాము అంతే బయటికి తను పోతుంటే నన్ను చూస్తాడు తను వస్తుంది నేను చూస్తా టైమే ఉండదు పొద్దున ఎప్పుడు పోయినా కూడా రాత్రి అంటే ఏడు ఎనిమిది గంటల వరకు ఇంటికి పోవాలి అట్లేం లేదు రాజకీయ నాయకుల జీవితంలో అట్లా ఉండదు మీ పిల్లలు పిల్లల గురించి నాకు సరికి పిల్లలు లేరమ్మా సో మా పిల్లలు మా నియోజకవర్గ ప్రజలే అటు కోదాడు కూర్చున్నారు ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళని అనుకున్నాం ఇప్పటికీ మేము అంతమయ్యే వరకు వాళ్ళే మా పిల్ల మీ అమ్మ నాయన ఎప్పుడన్నా ఇక్కడికి వస్తారా మీతో స్పెండ్ చేస్తారా వచ్చిపోతారు ఈ మధ్య నేను అమ్మని కోల్పోయిన మొన్న మార్చ్లో చనిపోయినా అమ్మ బట్ మనమే ఎక్కువ ఉండం కదా ఊరికే ట్రావెల్ చేస్తుంటామని అంత వచ్చిపోకళ్ళు లేవు అంటే ఎక్సెప్ట్ మనం ఉండి మేము ఉంటామమ్మ ఈరోజు అంటే తప్ప రాకపోకలు తక్కువనే మనమే పోయి కాలం చేసేడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా మేమే తిరుగుతుంటాము 
అట్లా రెగ్యులర్ ఫ్యామిలీస్ లో ఉన్నట్టు ఉండదు మనం తిరుగుతుంటాం ఊరికి పండుగలకు పబ్బాలకు ఇంటికి పోతారా లేదు అది నైంటీ ఫోర్ నుంచి ఇక పండుగలు పబ్బాలు అంటే కూడా అది కూడా మన కాన్సెన్సీ ఇంకా అన్ని పూజలకు అటెండ్ అవ్వాలి స్థానిక ఎమ్మెల్యే కానీ ఇక అనవైతే ఇక అప్పటి నుంచే పెట్టుకున్నాం ఎప్పుడన్నా ఇంకా ఏదో మన అమ్మ నాన్న యానివర్సరీ ఉంటేనో ప్రత్యేకంగా బర్త్డే ఉంటే తప్పితే దానికి టైం తీసిరావడం తప్ప అనవైతే కూడా ఇక అది అలవాటు అయిపోయింది ప్రజా జీవితంలో ఇక శివరా ఆఖరికి ఒక ప్రశ్న మేడం రాజకీయ నేత భార్యగా అట్లనే ఇంట్లో కూడా ఇంటి పెద్దగా ఇంటి పెద్ద అంటే కదా సార్ ఎక్కువ బయటనే చూసుకుంటా ఉంటారు కదా మేడం ఇంట్లో ఏది చూసుకోవాల్సిన మీరే కదా ఇంట్లో ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేస్తారు బయట ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేస్తారు సార్కి ఇప్పుడు ఒక భార్యగా తన భర్త వృత్తిలో భర్త ఎదగాలంటే ఒక భార్యగా మన అందరికీ రేపు నువ్వు నీకు పెళ్ళైనా ఇంకా కాలే మేడం రేపు నీకు పెళ్ళైనా నువ్వు కూడా అదే చేయాలి ఎవరైనా సరే మనము ఒక పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి అన్ని విధాల సహాయం అందజేస్తేనే ఎవరైనా భర్తలు వాళ్ళ వాళ్ళ వృత్తిలో పైకేస్తాం ఊరికే మనం వాళ్ళని పట్టుకొని ఇంటి ప్రాబ్లంలో కానీ మన ప్రాబ్లంలో ఊరికే బేజార్ చేస్తుంటే ఎవరికైనా అంత ముందుకు ఎదగలేరేమో అనిపిస్తుంది నాకు మరి సార్ మొదలే ప్రజా జీవితం దానికి టైం ఉండదు ఎప్పుడు తింటారో తెలియదు ఎప్పుడు వంటరో తెలియదు ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తారో తెలియదు ఎప్పుడు ఎందరి మంది వస్తారో తెలియదు ఎప్పుడు ఉంటారో తెలియదు కాబట్టి ఇవన్నీ ఒక గృహిణిగా మనకేమో అలవాటు అంత టైంకు తెలవాలి మనకి ఎవరు ఎప్పుడు వస్తారేం సార్ అంత మనం అందించవచ్చని అది ఈ ప్రజా జీవితంలో ఉండదు కదా సో అన్నిటికీ ఎదుర్కొని మరి తన మీద అట్లీస్ట్ ఇంటి వరకు మనం ఎక్కడైతే హెల్ప్ చేయదో అక్కడే తన మీద మచ్చ రాకుండా నేను సపోర్ట్ చేస్తుంటా అని నేను అనుకుంటున్నా చూసిండ్రు కదా ఈ వారం జోర్దార్ ఎట్లున్నది మస్తు కృషి ఏంట్రులే మంచి మంచి ముచ్చట్లు చెప్పింది కదా మీకు మేడం తరఫున కూడా చెప్పిస్తున్నా చూసుకోండి ఈ సంవత్సరం మీ అందరికి ఎట్లా కలగాలో మేడం ఒక్క మాట చెప్తుంది చూసుకోండి రిగా మేడం ప్రేక్షకులకు ఫస్ట్ నీకు చెప్పాలి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సుజాత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఐ హోప్ యు ఫైండ్ అ నైస్ బాయ్ మంచి పెండ్లై సుఖంగా ఉండాలి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మేడం విష్ యు ఆల్ ది బెస్ట్ హెచ్ఎం టీవీ ప్రేక్షకుల అందరికీ కూడా మా ఇద్దరి తరఫున ఉత్తమ్ గారి మన నా తరఫున హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ మీ అందరికీ కూడా ఇయర్లో సంతోషాలు పంచిపెంటారని నేను ఆ దేవుణ్ణి కోరుకుంటాను